Hello mga CC, welcome back to my channel. Now before we start, please don't forget to subscribe to Ruti and Stitch if you haven't subscribed. Hit that bell button and uh, please like our video. If you have any reactions or questions, just leave a message on the comment box below. Okay? So today, gagawin natin yung second part ng ating uh, tutorial. So, ang gagawin natin ay yung bottom part ng ating sporty bikini, which will be the high waist bikini short. So, ang mga materials ay kailangan natin ng 3mm hook, ating needle, kailangan din natin ng scissor, at gagamit ulit tayo ng 2 colors ng 4 ply acrylic in the fill yarn. Gagamit tayo ng light yellow at ang light pink. So, simulan natin ang ating project. Para simulan natin project, kailangan natin gamitin yung pink yarn at kumuha ng slip knot. Now, para sa ating foundation chain, gagawa tayo ng 63 chains. Now, nagawa na natin yung 63 chains natin. Kailangan natin mag-double crochet para sa ating first row. So, simula natin yung ating double crochet sa third chain from the hook. So, mag-double crochet tayo hanggang makarating tayo sa gitna. So, para makarating sa gitna, kailangan natin ng 30 double crochet. So, mag-double crochet on each stitch tayo. At total, 30 double crochet ang una natin gagawin. So, narating na natin yung ating middle stitch, which is the 31st chain. So, sa 31st chain o middle stitch natin, ang ilalagay natin ay tatlong double crochet. So, that's 1, 3 So, pag natapos na natin yan, double crochet on each stitch ulit tayo hanggang makarating tayo sa so dulo ng ating first row So, 30 double crochet ulit yan para makarating sa dulo Now, natapos na natin ating first row. At para sa second row, kailangan natin mag-chain 2. So, basically, gagawin lang natin ulit yung ginawa natin sa first row. So, kailangan lang natin makarating dun sa middle stitch. So, double crochet on each stitch hanggang makarating sa gitna. And then, once you're in the middle stitch, tatlong double crochet. And then, double crochet on each stitch ulit hanggang makarating sa dulo ng row. So, gagawin natin to with the color pink ng dalawang rows. Okay? And then, after ng color pink, gagawin naman natin ay yung color yellow. Mag-change color tayo. So, dalawang row ng yellow. And then, change ulit ng color. So, all in all, kailangan natin magkaroon ng total of 24 rows using the same pattern. So, kailangan lang natin tandaan, mag increase lang tayo, maglalagay lang tayong tatlong double crochet sa middle stitch. So, makikita nyo dito, natapos ko na yung 24 rows. So, 
Ang gagawin naman natin ngayon ay yung crotch area. By the way, kung napansin nyo, yung last 4 rows, ginawa ko lang all pink. So, mag-slip na tayo. And then, mula dun sa 3 double crochet sa gitna, bilang lang tayo ng 3 stitches pa baba. Tapos, i-slip knot natin. Or, slip stitch natin yung ating slip knot. And then, mag-chain 1 tayo. At, single crochet tayo. Sa same stitch. And then, on the next, 3 more stitches. So, sa susunod na stitch ay yung middle stitch natin. Isislip stitch na lang natin yan. And then, single crochet ulit sa next 4 stitches. Now, after that, chain 1, turn. And then, isisingle crochet lang natin yung all stitches na ginawa natin kanina. Yung 9 stitches. So, maglagay lang tayo ng single crochet. Hanggang makarating tayo sa dulo ng ating row para sa crotch. So, natapos na natin dito yung ating crotch area. At basically, natapos na natin dito yung ating front part. Gagawa lang tayo ng same pattern. But this time, yung color pink lang ang ginawa ko para sa back part ng ating bikini short. So, same pattern, same number ng foundation chain. Same din ng rose para sa crotch. And then, i-attach na natin yung back part at front part dun sa may crotch area. At gagamitin natin ay single crochet para i-attach sila together. So, makikita nyo dito. Navigate nyo lang yung yarn nyo. And then, stitch them together using single crochet. So, once na natapos na natin yan, of course, ilalock natin. And then, ikakat natin yung tail. So, after that, ang i-attach naman natin ay yung side part. So, bago natin siya i-attach, Kailangan muna natin i-single crochet yung edging ng ating sides. So, kung makikita nyo dito, na single crochet ko na yung part ng back side. Yung front side na lang ang gagawin ko. So, make sure lang na yung side lang ang single crochet natin. Makikita nyo mamaya kung bakit. So, yung side lang, i-single crochet mula doon sa top, pababa. So, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Using the pink yarn ulit, i-single crochet lang yan. Pababa. So, nagawa na natin on both sides. Ngayon, i-attach na natin yung sides ng ating front and back part. Now, sa pag-attach, single crochet ulit ang gagamitin natin. Pero, uh, just a reminder, yung first 6 rows sa taas, hindi natin siya i-attach together. 
So, mag-attach lang tayo starting doon sa 7th row pababa or mula sa baba hanggang sa 7th row. Whichever uh, saan kayo mag-start, kung sa taas o sa baba man. So, na-attach ko na yung both sides. Nakikita nyo, yung first 6 rows sa taas ay hindi nakatahe o naka-attach. Ngayon naman, ang gagawin natin ay yung leg hole natin. Ikiklin natin yung edging niyan. So, make sure na magsistitch kayo sa tamang side. So, ito na yung meron nating um, stitch ng sa crotch area at saka sa side uh, part. So, make sure na if you flip nyo doon sa kabilang side kasi lalagyan natin siya ng edging at saka scallop. Ngayon, kailangan nating mag uh, slip knot and then slip stitch doon sa crotch area. So, kung makikita nyo, na slip stitch ko na siya. And then, chain 1. Ngayon, ang gagawin lang natin ay single crochet all across doon sa leg hole. So, paikot yung leg hole, single crochet lang sa bawat stitch. So, gawin nyo lang paikot na yan. Kung gusto nyo, pwede nyo nang isama doon sa stitch yung mga tail na madadaanan. If you want, so um, hindi nyo na kailangang i-weave later yung ibang tail. So, by the way, yung color naman, option nyo naman yan kung gusto nyo solid color or stripe. So, pwede kayong mag-change color depende sa gusto nyo design. So, natapos na natin yung single crochet. And, uh, slip stitch lang natin doon sa ating first single crochet. And, gagawin na natin yung scallop sa leg hole. To start, kailangan natin mag-chain 3. And then, skip 1 stitch, single crochet on the next stitch. Chain 3 ulit, skip 1 stitch, single crochet on the next stitch. So, ulit-ulitin lang natin yung pattern na yan hanggang balik tayo kung saan tayo nag-start. So, paikot yan ng leg hole. And, of course, gagawin natin yan on both, uh, on both sides or parehong leg hole. Talagyan natin ng gantong uh, single crochet at saka yung scallop natin. Okay? So, natapos ko na yung edging on both leg holes. So, kung makikita nyo, parang may scallop style siya. Ang gagawin natin yung top part ng ating weekly short. So, slip knot natin doon sa side ng front part or front area natin. And then, ang gagawin natin is slip stitch natin siya doon sa single crochet na ginawa natin kanina sa top part. So, single crochet lang yan. Hanggang makarating tayo doon sa back part. So, kung makikita nyo, isi-single crochet lang natin yan all across hanggang makarating tayo dun sa likod. And then, once nakarating tayo dun sa pinaka-back part, kailangan natin mag-chain 75. 
So, ito ang magsuserve as lace natin. So, change 75 tayo. Now, once na may 75 chains na tayo, kailangan natin slip stitch yan pabalik. So, slip stitch natin yung chain. Mag-start tayo dun sa second chain from the hook. And then, slip stitch on each chain. Pabalik doon sa waist part ng ating bikini short. Now, nagawa na natin yung slip stitch hanggang sa pinakadulo. At gagawin na natin yung single crochet. So, pagdating natin dun sa pinaka waist band, isi single crochet natin siya all across dun sa back side. Hanggang makapunta tayo dun sa kabilang side ng back. So, pagdating natin sa kabilang side, gagawa ulit tayo ng lace. Same pa rin gagawin natin, 75 chains, and then slip stitch pabalik, gaya na ginawa natin dun sa unang lace. And then dito, isi single or isi slip stitch ulit natin siya, pabalik doon sa front side naman. And then gagawa ulit tayo ng lace, so gagawa ulit tayo ng chain. And then, pag nagawa na natin yan, yung front side, single crochet ulit hanggang makarating tayo kung saan tayo nag-start. And then, gagawa ulit tayo ng chain 75 para dun sa last lace. So, ulitin lang natin yung ginawa natin sa kabilang side. At ngayon, natapos na natin yung 4 lace sa sides. So, dito sa side na to, may dalawa tayo, isa sa front at isa sa back. Same on this side. At kailangan na lang natin i-weave yung ating mga tail. So, gamit yung needle, i-weave natin yung mga tails. So, itatago lang natin dun sa mga stitch. And then, ikakat lang natin yung mga excess yan. So, gawin nyo yun dun sa mga tails na nakalabas. And, natapos na natin yung ating bikini short. Now, ito ay high waist bikini short. At, in case gusto nyo magkaroon ng low rise na bikini, uh, magkagawa na lang kayo ng ilang adjustment. So, um, in case gusto nyo yan, gawin nyo lang na half double crochet sa front side and then sa back side instead na double crochet lang magiging siyang um, interval ng half double crochet at saka double crochet para medyo maganda yung coverage sa back part now sa crotch area naman mag increase lang kayo instead na 4 rows lang gawin yung 8 rows at magkakaroon na kayo ng low rise bikini so ito na ating finished product at, uh, yan. Sana nagustuhan nyo ang ating tutorial today. Um, itong isang option natin, color rust tayo naman siya, at siya color black. And yes, please don't sub uh, forget to subscribe to Ruth and Stitch. Like our video, and if you have any reactions, just leave a message on the comment box below. Thank you!